இப்போ டெஸ்ட் டியூப் பேபி பண்ணிக்கிறதுக்கு அதாவது சோதனை குழாய் குழந்தை சிகிச்சை முறை எடுத்துக்கிறதுக்கு எந்த சென்டருக்கு போகணும் எந்த சென்டர் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கப்பல் வந்து அல்லது கப்பலை சார்ந்த உறவினர்களோ கட் கப்பலோ வந்து சூஸ் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணணும்னா ஒன்று அந்த கப்பலோட மருத்துவர் அதாவது ஃபேமிலி டாக்டர் குடும்ப டாக்டர் இதை வந்து அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணலாம் எந்த பேஸிஸில் இதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ட்ராக் ரெக்கார்ட் ஆஃப் த சென்டர் அதாவது அந்த சென்டர் எத்தனை வருடங்களாக அந்த முறை டெஸ்ட் பேபி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து என்னென்ன கன்சல்டன்ஸும் எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட்டும் இன் ஹவுஸாக இருக்காங்களா உள்ளேயே இருந்து எந்த நேரமும் அந்த சிகிச்சை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா இல்லை எப்பாவது மாதம் ஒரு தடவை இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை வர்றாங்களா அந்த பர்டிகுலர் கன்சல்டன்ஸ் அல்லது ஐவிஎஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்ன படிச்சுருக்காங்க இந்த துணை செய் கருத்தரிப்பு முறை அதாவது சோதனை குழாய் குழந்தை அல்லது டெஸ்ட் பேபி சிகிச்சைக்கான படிப்பு அவங்க படிச்சுருக்காங்களா அல்லது எவ்வளவு அதுக்கு மேலே அவங்க அவங்களோட ச இதெல்லாம் அவங்களோட க்ரெடிபிலிட்டிஸ் என்னென்னலாம் அவங்க இது வரைக்கும் சாதிச்சுருக்காங்க எத்தனை குழந்தைகள் அந்த சென்டரில் பிறந்திருக்கு அந்த சென்டர் இதுவரையிலும் என்னென்ன முறையான ட்ரீட்மெண்ட்டுகளை ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன சர்வீசஸ் அந்த சென்டரில் கிடைக்குது எல்லாம் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்டிலிட்டி செட் செட்டப் அண்டர் ஒன் ரூஃப்னு சொல்லுவோம் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் அந்த பர்டிகுலர் மையத்தில் இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்தா தான் அவங்களுக்கு வந்து தம்பதியாக இருக்குது ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பிரச்சனைகள் இல்லாமல் அங்கே போ அங்கே போ இங்கே ஒரு ஒரு சிகிச்சைக்கும் வேறு வேறு பக்கம் இல்லை ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டுக்கும் வேறு வேறு பக்கம் இல்லாமல் எல்லாம் ஒரே சென்டரில் இருக்கும்போது அவங்களோட பிரச்சனைகள் இல்லாத ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் இருக்கும் இப்போது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முறையில் பற்றி எத்திக்ஸ் பற்றி பேசணும் இப்போது நமக்கு வந்து இன் ஹவுஸ் எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் இன் ஹவுஸ் கன்சல்டன்ஸ் இந்த அந்த சென்டரில் அந்த மையத்தில் இருந்தாங்கன்னா இண்டிவிஜுவலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது அந்த பர்டிகுலர் கப்பிளுக்கு என்ன தேவை இதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ தடவை ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்போ இவங்களுக்கு நம்ம என்ன முறை பயன்படுத்தி பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிற அந்த கப்பிள் சார்ந்த கஸ்டம் பேஸ்டாக பண்ணுற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மருத்துவ முறை அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ரெண்டாவது நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட சென்டர் மையம் அதாவது எத்திக்கலி அவங்களுக்குன்னு ஒரு எத்திக்கல் கமிட்டி இருக்கணும் ஐஎஸ்ஏஆர் ஐசிஎம்ஆர் ஐஎஸ்ஓ என்ஏபிஎச் இந்த மாதிரி வந்து அமைப்புகளோட அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு மையத்தில் தான் நமக்கு வந்து சரியான ட்ரீட்மெண்ட் சரியான மருத்துவ முறைகள் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி அங்கீகாரம் பெறுறதுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு சில க்ரைட்டீரியா இருக்குது இவ்வளோ கன்சல்டன்ஸ் இருக்கணும் இன்னென்ன படிச்சிருக்கணும் அவங்க வந்து டெஸ்ட் டியூப் பேபி ட்ரீட்மெண்ட் சோதனை குழாய் குழந்தை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்ஷனில் அவங்க அதுக்கு குவாலிஃபைடாக இருக்கணும் மாஸ்டர்ஸ் இன் ரீப்ரொடக்டிவ் மெடிசன் ஆர் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி இன் ரீப்ரொடக்டிவ் மெடிசன் அந்த மாதிரி பிஹெச்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்களோட தகுதிகள் அடிப்படையில் தான் அந்த அக்ரெடிட்டேஷன் அதாவது அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த அங்கீகாரம் பெற்ற சென்டர்களில் உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த மையத்துக்கு போகும்போது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லாமல் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் சரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் பெற முடியும் எந்த மையத்தை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து இந்த டெஸ்ட் டியூப் பேபி ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி அதாவது இது சாதாரணமாக எல்லா இடங்கள்லேயும் கிடைக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை ஆனால் சமீப காலமாக பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக எல்லா லேடிஸ் ஹேண்டில் பண்ணுற விமன் சென்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் அதாவது மகப்பேறு மருத்துவர் மற்றும் எல்லா கைனகாலஜின்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற எல்லா சென்டர்லேயும் மலடுநீக்கு மருத்துவங்கிற ஒரு துறை இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி சென்டர்ஸில் ஐயூஐங்கிற அந்த பேசிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் டெஸ்ட் டியூப் பேபி பண்ணும்போது அதுக்கான அந்த சூ சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உண்டான தகுதிகள் அதுக்கு இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்க்கணும் அதை வந்து இந்த ஐசிஎம்ஆர் கைட்லைன்ஸ் படி ஐசிஎம்ஆர் அக்ரெடிட்டேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணி அந்த அக்ரெடிட்டேஷன் வாங்கின சென்டர் தான் அதுக்கு உண்டான பேசிக்கான நீட்ஸோடு இருக்கும் இப்போது சாதாரணமாக உங்களுக்கு ஒரு சென்டரில் நம்ம டெஸ்ட் டியூப் பேபி பண்ணுறோம் ஒரு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை ஒரு பத்து அல்லது இருபது பேர் கப்பிள்ஸை வந்து சேர்த்து வச்சு பண்ணுறாங்கங்கும் போது அவங்களுக்கு ஐசிஎம்ஆர் அக்ரெடிட் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த அங்கீகாரம் ஐசிஎம்ஆர் அங்கீகாரம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இப்போ ஐசிஎம்ஆர் அங்கீகாரம் கிடைச்ச சென்டரை நம்ம ஏன் தேடணும் அப்படின்னா எல்லா கட்
ஸோ அந்த மாதிரி மையங்களை தேர்ந்தெடுத்து பண்ணிக்கும்போது நமக்கு வந்து மன உளைச்சல் இல்லாமல் இருக்கும் தம்பதியருக்கு இது சிறந்ததாக இருக்கும்